गुड मॉर्निंग बच्चों कल हमने अमाइन की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है उसके बारे में स्टडी किया था ठीक है अब अमाइन की जो एनिलिन है उसके ब्रोमिनेशन नाइट्रेशन एज वेल एज सल्फोनेशन रिएक्शन के बारे में हमने स्टडी किया था अब एक चीज आपको ध्यान से याद रखनी है कि एनिलिन है ठीक है उसका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या फिर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है वो नहीं होगा क्यों ऐसा होगा कि भाई हमें पता है कि एन हाइड्रस एल सी एल थ्री है वो यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पर यूज होता है ये लेविस एसिड है ये एन हाइड्रस एल सी एल थ्री लेविस एसिड है ये जनरली एनिलिन है वो लेविस बेस है उसके साथ रिएक्ट करके सोल्ट देता है इसलिए जनरली इसकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या फिर एसाइलेशन रिएक्शन नहीं हुई ठीक है इसके बाद में हमने स्टडी किया था कि भाई एनिलिन uh, है उसमें से हमें क्या मिलता है बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड उसके सोडियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से जो नाइट्रस एसिड बनता है उसके साथ कोल्ड कोल्डर कंडीशन या फिर एकदम लोअर टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन करते हैं तो हमें बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड मिलता है ये बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड है बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड अथवा डायजोनियम सोल्ट है ठीक है उसकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में के बारे में डिस्कशन किया था आज हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायजोनियम सोल्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायजोनियम सोल्ट ठीक है अब आपको पता है कि बेंजिन के ऊपर एन टू प्लस और सी एल माइनस है ठीक है उसकी हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो कौन कौन से कंपाउंड है वो जनरली पॉसिबल है तो पहले तो उसकी रिएक्शन से हम सेंड में रिएक्शन है उसके बारे में स्टडी करेंगे ठीक है अब सेंड में रिएक्शन से जनरली किसकी प्रेजेंस में होगी बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड है उसकी क्यूप्रिक क्लोराइड सी या फिर आप सी भी लिख सकते हो ये दोनों एक ही है उसकी एच या फिर एच की प्रेजेंस में जनरली कॉपर की वैलेंस क्या होनी चाहिए वन होनी चाहिए उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो आपको क्या मिलेगा बेंजीन के ऊपर क्लोरीन मतलब कि क्लोरोबेंजीन है वो मिलेगा और नाइट्रोजन है वो एन के तौर पर रिलीज हो जाएगा ठीक है और ये और ये सी एल है वो चला जाएगा मतलब कि एस सी एल है वो एज अ प्रोडक्ट के तौर बाय प्रोडक्ट के तौर पर आपको मिलेगा मेन प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन है अगर सिमिलरली आप सी यू सी एल की जगह सी यू बी आर और एच बी आर के साथ रिएक्शन करते हो तब आपको क्या मिलता है ये एच और सी एल है ये चला जाएगा और बेंजिन के ऊपर बी आर मतलब कि ब्रोमो बेंजिन है वो आपको मिलेगा और नाइट्रोजन एन टू के फॉर्म में चला जाएगा और ये एच सी एल ठीक है ये एच और सी एल और बी आर जनरली बेंजिन के रिंग के ऊपर ठीक है और अगर क्यूप्रिक साइनेट की और पोटेशियम साइनेट की प्रेजेंस में हम उसके रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई बेंजिन के ऊपर सी एल मतलब की साइनो बेंजिन है वो हमें मिलता है साइनो बेंजिन या फिर उसका एक और नेम है बेंजो ठीक है वो हमें मिलता है और N2 और यहाँ पे K और ये Cl है के सी एल के फॉर्म में क्या होगा बाइक प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज हो जाएगा तो ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं सेड में रिएक्शन बोलते हैं इसमें जनरली कॉपर की जो वैलेंसी है फिर ऑक्सीडेशन स्टेट है वन होनी चाहिए सी यू टू सी एल भी लिख सकते हैं और सी यू सी एल भी आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो ठीक है क्यूप्रिक क्लोराइड क्यूप्रिक ब्रोमाइड एंड क्यूप्रिक साइन हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्रोमिक एसिड एंड पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में रिस्पेक्टिवली आपको क्लोरोबेंजिन ब्रोमोबेंजिन एज वेल एज साइनोबेंजिन है वो बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड में से आपको मिलेगा दूसरी जो रिएक्शन है इसका नेम है गेटर मेन रिएक्शन इसका नेम क्या है गेटर मेन रिएक्शन ठीक है अब ये गेटर मेन रिएक्शन है ये कैसे होती है ठीक है गेटर में रिएक्शन से जनरली कैसे होती है कि भाई कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में कॉपर पाउडर और एच सी एल है उसकी प्रेजेंस में जनरली गेटर में रिएक्शन होती है तो क्या होता है बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड है उसमें से आपको क्लोरोबेंजिन मिलेगा क्या मिलेगा भाई क्लोरोबेंजिन और ये सी यू और सी एल है वो चला जाएगा सी यू सी एल के फॉर्म में और एन टू के फॉर्म में आपको यहाँ से एन टू प्लस है वो रिलीज हो जाएगा मतलब कि क्लोरोबेंजिन मिलेगा और सिमिलरली इसकी कॉपर पाउडर के साथ एच के साथ आप रिएक्शन करवाते हो किसके साथ एच के साथ तो आपको क्या मिलेगा भाई बेंजिन है बेंजिन के ऊपर बी आर ठीक है बेंजिन के ऊपर बी आर और ये सी यू और सी एल है वो रिलीज हो जाएगा सी यू सी एल के फॉर्म में और एन टू है वो रिलीज हो जाएगा मतलब की यहाँ पे आपको कॉपर पाउडर है वो यूज करना हो वहां पे आप कौन सा रिएजेंट यूज कर लेते भाई क्यूप्रिक क्लोराइड है वो उसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देते हैं ठीक है अब आपको पता है कि भाई बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड है जनरली बेंजिन में से आप 
आयोडोबेंजिन डायरेक्टली नहीं बना सकते लेकिन बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड है उसमें से आप आयोडोबेंजिन है वो बना सकते हो कैसे इजीली आप बना सकते हो पोटेशियम आयोडाइड के साथ उसको हीट करो तो क्या होगा कि भाई ये पोटेशियम और ये क्लोरीन केसीएल के फॉर्म में चला जाएगा ठीक है ये बेंजिन के ऊपर आए मतलब आयोडोबेंजिन ये केसीएल के तौर पर रिलीज हो जाएगा और एन है वो यहाँ से निकल के बाई प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगा तो के आई के साथ उसको आप हिट करोगे तो आपको क्या मिलेगा आयोडोबेंजिन है वो मिलेगा ठीक है अगर सिमिलरली बेंजिन है बेंजिन में से आपको फ्लोरो बेंजिन बनाना है तो वो इजीली पॉसिबल नहीं है ठीक है लेकिन जनरली बेंजिन में से हम क्लोरो बेंजिन ब्रोमो बेंजिन बना देते हैं क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन से लेकिन फ्लोरो बेंजिन पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे हम उसकी बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड या फिर डायजोनियम सोल्ट में से फ्लोरो बेंजिन पॉसिबल है यहाँ पे हम फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड है उसकी रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई एन टू प्लस और बी एफ फोर माइनस मतलब कि बेंजिन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट है वो मिलेगा अब ये जो बेंजिन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट है ये जनरली इसकी हम दो तरीके से रिएक्शन है वो करवा सकते हैं एक उसको हम क्या करेंगे हीट करेंगे ठीक है ये उसको हीट करेंगे तो उसका डिकम्पोजिशन होके ये जनरली हमें क्या मिलेगा फ्लोरो बेंजिन मिलेगा बेंजिन के ऊपर एफ मतलब के बी एफ फोर में से एफ यहाँ और एक बी एफ थ्री और एन टू के तौर पर आपको क्या मिलेगा इसे बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज हो जाएगा और सिमिलरली अगर हम ये स्टेप तो कॉमन ही रहेगा कि भाई बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड की फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हो तो आपको बेंजिन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट मिलता है और ये फ्लोरोबोरेट है उसकी अगर आप सोडियम नाइट्राइड का एक वो सोल्यूशन एंड कोपर मेटल के साथ उसको हीट करते हो तब जाके क्या होता है कि भाई एन प्लस और बी एफ फोर माइनस मतलब की और बेंजिन के ऊपर ये वाला एनओ टू है वो अटैच होकर नाइट्रोबेंजिन मिलेगा नाइट्रोबेंजिन और एन ए प्लस बी एफ फोर माइनस मतलब की एन ए बी एफ फोर और एन टू है वो रिलीज हो जाएगा मतलब कि आपको क्या मिल सकता है फ्लोरोबेंजिन नाइट्रोबेंजिन भी मिल सकता है बेंजिन डायजोन इम्प्लोराइड में से आयोडोबेंजिन भी मिल सकता है तीन रिएक्शन हमने सेंड मेयर की देखी दो रिएक्शन गेटर मेन की देखी एक रिएक्शन है वो हमने आयोडोबेंजिन बनाने की देखी छह रिएक्शन दो रिएक्शन है देखी एट ठीक है इसके बाद की जो रिएक्शन है ये जनरली रिडक्शन रिएक्शन है बेंजिन डायजोन इम्प्लोराइड है उसका रिडक्शन करते हो तो अब आपको क्या मिलता है हमें पता है कि भाई बेंजिन डायजोन इम्प्लोराइड एन और सी एल माइनस उसका रिडक्शन अगर हम एच थ्री पीओ टू होस्थिनिक एसिड या फिर हाइड्रोफोस्फरस एसिड का नेम है और इसके साथ वाटर हम लेंगे तो उसका रिडक्शन होगा तो उसमें से हमें क्या मिलेगा बेंजिन मिलेगा किसका रिडक्शन होगा ये बेंजिन डायजोनियम सोल्ट का ठीक है बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड का एच थ्री पीओ टू है उसमें से एच थ्री पीओ थ्री मिलेगा मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा इसने एक ऑक्सीजन गेन किया और ये यहाँ पे दो हाइड्रोजन बचे और एक हाइड्रोजन ये सील के साथ चला जाएगा एच और सीएल और एक हाइड्रोजन ये आइट जाएगा मतलब की और एन टू प्लस है वो भी एज एन टू के फॉर्म में चले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा बेंजिन मिलेगा इसका रिडक्शन हो सिमिलरली इसका रिडक्शन आप इथेनॉल की प्रेजेंस में भी कर सकते हो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच इथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन रिडक्शन इसका होगा तो भी उसमें से आपको मिलेगा तो कौन सी प्रोडक्ट बेंजिन ही ठीक है यहाँ से इसका सी एच थ्री सी एच ओ मिलेगा इथेनॉल में से एसिटाल डिहाइड मिलेगा ठीक है सी एच थ्री सी एच ओ तो दो हाइड्रोजन बचे एक हाइड्रोजन सी एल के साथ और एन टू है वो रिलीज हो जाएगा और एक हाइड्रोजन या एटेस हो जाएगा तो बेंजिन डायजोन क्लोराइड में से आपको रिडक्शन होकर क्या मिलेगा बेंजिन मिलेगा ठीक है एक और रिएक्शन है कि भाई बेंजिन डायजोन क्लोराइड है इसको एच थ्री पीओ टू यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ और फिर क्या लिख रहा हूँ एच टू ओ एच टू ओ के साथ टू एटी थ्री के लिए ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर उसको हीट करेंगे तब क्या होगा पता है कि इसमें से एच प्लस और ओ एच माइनस एच प्लस है ना ये जनरली सी एल माइनस के साथ चला जाएगा और ओ एच माइनस बेंजिन की रिंग के ऊपर ठीक है ओ एच माइनस बेंजिन की रिंग के ऊपर और एच प्लस सी एल के साथ और ये एन टू चला जाएगा मतलब की बेंजिन डायजोन क्लोराइड की वोटर के साथ आप रिएक्शन करते हो तो आपको क्या मिलता है फिनोल एज अ मेन प्रोडक्ट की तरीके से मिलता है ठीक है तो ये जो सारी रिएक्शन है ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायजोनियम सोल्ट है ठीक है इसमें के ये सारी रिएक्शन है इसमें से कन्वर्जन कई सारे हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं ये कन्वर्जन में आपको कई सारी रिएक्शन है ये काम में आएगी आपने चार्ट भी जनरली देख लिया तो आपको अब पता चल गया होगा कि एनिलीन वैसे बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड मिलता है और ये बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड 
कितने सारे वे है उसमें से हम कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है वो बना सकते हैं अब एजोडाई की प्रिपरेशन ठीक है नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है एजोडाई की प्रिपरेशन या फिर एजो कपलिंग रिएक्शन ठीक है एजो कपलिंग रिएक्शन है ये जनरली कैसे होता है बिंजी डायजोनियम क्लोराइड है उसकी कपलिंग रिएक्शन मतलब इसमें क्या होता है कि एन ट्रिपल बॉन्ड एन जनरली तो ये एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है और सी एल माइनस होता है उसकी अगर हम फिनोल के साथ रिएक्शन करते हैं किसके साथ भाई फिनोल के साथ रिएक्शन करते हैं और फिनोल जनरली एसिडिक नेचर वाला होता है तो यहाँ पे हम एज अ बेसिक कंपाउंड है वो रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेंजिन अब एन ट्रिपल बॉन्ड एन है उसमें से एन डबल बॉन्ड एन हो जाएगा एन डबल बॉन्ड एन ठीक है एक बॉन्ड है इसके साथ एटेज होके और ये वाली पोजिशन जे उसके ऊपर ओ एच ये हमें पता है तो इसका नेम क्या होगा पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजिन या फिर ऑरेंज एजोडाई पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजिन या फिर ऑरेंज एजोडाई और एन और ये सी एल एन एस सी एल के फॉर्म में और यहाँ पे एच और ये वाला ओ एच है एच टू के फॉर्म में है वो क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा मतलब कि ये पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजिन या फिर ऑरेंज एजोडाई है वो आपको मिलेगी सिमिलरली अगर आप इसकी बीटा नेप्थोल के साथ रिएक्शन करवाते हो किसके साथ भाई बीटा नेप्थोल अब बीटा नेप्थोल है ना ये भी जनरली स्लाइडली एसिडिक नेचर वाला ही होता है ठीक है ये बीटा नेप्थोल है उसके साथ आप रिएक्शन करवाते हो यहाँ पे आप एन ओ एस है वो यूज करते हो तब जाके आपको क्या मिलता है भाई बेंजिन बेंजिन के ऊपर एन डबल बोन्ड एन ये एन डबल बोन्ड एन है ये जनरली किसके साथ अटैच हो जाएगा बीटा नेप्थोल का जो बेंजिन है उसका जो यहाँ पे कार्बन है उसके साथ ये अटैच हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे ओ एच और एन ए और सी एल वो हमें पता है एन ए और सी एल और एच टू ओ के फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा मतलब कि आपको क्या मिलेगा बीटा नेपथेल एजो बेंजिन ठीक है बीटा नेपथेल एजो बेंजिन या फिर उसको हम रेड एजो डाई भी बोल सकते हैं ये ऑरेंज एजो डाई है और ये वाली एकदम से डार्क रेड टाइप की एजो डाई है वो आपको मिलेगी ठीक है सिमिलरली अगर आप बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड है ठीक है बेंजिन डायजोन ये और ये सारी रिएक्शन है जो कपलिंग रिएक्शन है जनरली जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर होती है एकदम कोल्ड कंडीशन के ऊपर ठीक है अब ये बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड है उसकी अगर आप एनिलिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं अब एनिलिन है ये बेसिक है तो हम स्लाइडली एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे ठीक है तो इसमें से हमें क्या मिलेगा कि भाई बेंजीन एन डबल बोल्ड एन और यहाँ पे ये वाला बेंजीन के कार्बन है उसके साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पे एन एच टू मतलब कि पेरा अमीनो एजो बेंजीन या फिर उसको हम बोल सकते हैं लाइट येल्लो एजो डाई ये सारे रिएक्शन है ये भी जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर ही होगी नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर सिमिलरली अगर हमें डार्क येलो एजो डाई बने ठीक है तो हम कौन सा रिएजेंट है वो यूज करेंगे हमें पता है कि भाई एन एन डाई मिथेल एनिलिन को हम कैसे लिख सकते हैं ऐसे एन सी एस थ्री सी एस थ्री इसको हम एन एन डाई मिथेल एनिलिन है वो बोलते हैं इसके और एच सी एल की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई बेंजिन बेंजिन के ऊपर एन डबल बोन्ड ओन एन और यहाँ पे एक दूसरा बेंजिन और एन ये सी एस थ्री एन सी एस थ्री मतलब कि पेरा एन एन डाई मिथाइल अमीनो एजो बेंजिन पेरा पोजिशन के ऊपर एन एन डाई मिथाइल अमीनो एजो बेंजिन या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं डार्क येलो एजो डाई ठीक है तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये लाइट येलो एजो डाई का है ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये डार्क येलो एजो डाई का है ये सारे रिएक्शन जीरो टू फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम मेंटेन करेंगे तो ही होगी एकदम से कोल्ड कंडीशन के ऊपर तो ये एजो डाई की प्रिपरेशन है लाइट येलो एजो डाई डार्क येलो एजो डाई ऑरेंज एजो डाई रेड रेड एजो डाई ये सारी रिएक्शन है ये एजो कपलिंग रिएक्शन या फिर उसको हम एजो डाई की प्रिपरेशन की रिएक्शन भी बोल सकते हैं तो ये वाला चैप्टर है यहाँ पे खत्म होता है बाकी के सारे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के और बाकी के सारे टिपिकल और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे ठीक है